అది ప్రపంచంలోకెల్లా ఎంతో అందమైన ఊరు సూర్యుడు ఉదయించగాని ఆ ఊరంతా బిజీ బిజీగా మారిపోతుంది ఒక చిన్న అమ్మాయి పేరు చూచు ఆ సిటీలోనే ఒక అందమైన ఇంట్లో ఉంటుంది ఆ చిన్ని చూచు నిద్ర లేచి స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి చకచక రెడీ అయింది కిందకు దిగుతూ నోరూరించే వాసన ఏదో వస్తే కబుక్కున కిచెన్ వైపుకు వెళ్ళింది నోరూరించే కంపతి వాసన వస్తోంది అక్కడ వాళ్ళమ్మ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడంలో బిజీగా ఉంది మామ మీ బస్ వచ్చే టైం అయిపోయింది మనం త్వరగా వెళ్ళాలి తల్లి నేను రెడీ వెళ్ళం పదా ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ గో రౌండ్ అండ్ రౌండ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ The wheels on the bus go round and round All through the town The wheels on the bus go round and round Round and round Round and round The wheels on the bus go round and round All through the town చిన్నారి చూచూ పొట్టలో ఆకలి మొదలైంది ఎప్పుడు లంచ్ బెల్ మోగుతుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంది దాంతో చిన్నారి చూచూకి ఏడు పొచ్చింది ఇలా చేసిన వాళ్ళని మనం కనిపెడదాం సరేనా నా లంచ్ని షేర్ చేసుకుందాం రా ఇద్దరు కలిసి చీకు లంచ్ బాక్స్ ని షేర్ చేసుకున్నారు చూచూ తెచ్చిన యాపిల్ ని ఇద్దరు తిన్నారు తిరిగి క్లాస్ కి వెళ్లిపోయారు బాగా అలసిపోయినట్టున్నావు రా చూచు వచ్చి నిద్రపో
బాధపడకు బ్యాలెన్స్ ని షేర్ చేసుకుందాం రా అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరో కావాలనే ఇలా చేస్తున్నారు ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారో ఇప్పుడే కనపడదాం మనం తనని ఎలా కనపెట్టాలి చీకు మనం తనని ఎక్కువ కారం ఉన్న పదార్థంతో కనిపెట్టచ్చు నువ్వు మీ మమ్మీని ఎక్కువ కారం ఉన్న శాండ్విచ్ ని తయారు చేయమను నాకు తెలిసి అంత కారం ఎవరు తట్టుకోలేరు అంత కారం ఉన్న శాండ్విచ్ ని ఎవరు తినాలని అనుకోరు ఐడియా బాగుంది గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ గుడ్ మార్నింగ్ స్వీట్ హార్ట్ మమ్మీ నా కోసం నువ్వు రెండు శాండ్విచ్లు చేయగలవా అందులో ఒకటి స్పైసీగా చేయగలవా తప్పకుండా స్వీట్ హార్ట్ జాగ్రత్త ఇది చాలా ఎక్కువ కారంగా ఉంటుంది బాయ్ బాయ్ మమ్మీ లవ్ యూ బాయ్ బాయ్ Love you too. ఇంకా చీకు ఆ దొంగ ఎవరనేది తెలుసుకోవడానికి పరిగెట్టారు కాస్లీ బాయ్స్ టాయిలెట్ వైపు పరిగెట్టాడు ఇద్దరు లాకర్ ఉన్న చోటుకి వెళ్లారు ఆ లంచ్ బాక్స్ లో సగం తినేసి ఉన్న శాండ్విచ్ ని చూశారు ఇద్దరు బాగా నవ్వుకున్నారు ఆ రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు చూచు లంచ్ ని దొంగిలించలేదు దాన్ని చీకుతో ప్రతిరోజు షేర్ చేసుకుంది అందమైన స్కాట్స్ డేల్ అనే నగరంలో ఇదొక ప్రశాంతమైన చోటు ఇందులో ఒక చక్కటి స్కూల్ అలాగే ఒక పెద్ద పార్క్ ఉంది ఈ చిన్ని అమ్మాయి పేరు చూచు అలాగే ఆమె తమ్ముడు చాచా ఒక అందమైన ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఆ ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఇంట్లో చీకు అనే అమ్మాయి తన అన్న చీకాతో ఉంటుంది అందరూ ఒకే స్కూల్లో చదువుతున్నారు వాళ్లంతా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ తర్వాత పక్కనే ఉన్న పార్క్ లో ఆడుకోవడం అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఒక రోజు పార్క్ లో ఆడుకుంటూ చెట్టు కింద హాయిగా పడుకునున్న మనిషిని చూశారు మనం ఎప్పుడు ఆడుకోవటానికి వచ్చినా ఇతను ఇక్కడే పడుకుంటున్నాడు నేను కూడా గమనించాను బహుశా తనకి ఆరోగ్యం బాగోలేదట్టుకుంటా అతన్ని అడుగుదామా వద్దు మనం తెలియన వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు కానీ మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం ఇంటికెళ్ళాక అమ్మతో చెప్పి అతనికి సాయం చేద్దాం నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పావు మనం అలాగే చేద్దాం రండి చూచు చాచా చీకు అలాగే చీక అందరూ కలిసి ఆటల్లో మునిగిపోయారు ఎలా అయినా ఈ పిల్లలని ఇక్కడ నుంచి తరిమేయాలి వీళ్ళందరూ కలిసి నన్ను నిద్రపోనివ్వడం లేదు ఏదో ఒకటి చేసి వీళ్ళను ఇటువైపుకు రాకుండా చెయ్యాలి ఆ చెట్టు కింద మనిషి అటు ఇటు చూశాడు అతడికి కొన్ని పెయింట్ డబ్బాలు కనిపించాయి మామీ పార్క్ లో ఒక అతను ఉన్నాడు అతను ఎప్పుడు పడుకునే ఉంటున్నాడు అతని ఆరోగ్యం బాగోలేదనుకుంటా ఈ విషయం మీకు చెప్పి అతనికి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నా చాలా మంచి ఆలోచన నేను ఈ విషయం చూసుకుంటాను చూచు వాళ్ళమ్మ మేయర్ ఆఫీస్ కి కాల్ చేసింది జరిగిందంతా చెప్పింది ఆ మేయర్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు తప్పక వెళ్లి చూస్తామని మాటిచ్చారు ఆ ఆఫీసర్ పార్క్ కొచ్చి అతన్ని చూశాడు అక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ నోటీస్ ను అంటించాడు హోమ్లెస్ మ్యాన్ ఇక ఆ మేయర్ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు తరువాత ఆ మనిషి మాన్స్టర్ బొమ్మ గీయడం మొదలుపెట్టాడు 
వీకెండ్ రానే వచ్చింది పిల్లలందరూ కలిసి పార్క్ కు వెళ్లి ఆడుకోవడం పరిగెట్టడం మొదలు పెట్టారు చూచు వాళ్ళమ్మ చేతిలో బుక్ పట్టుకుని పార్క్ లో ఉన్న బెంచ్ పై కూర్చుంది అంతలోనే చూచు వాళ్ళమ్మకి పిల్లల అరుపులు వినిపించాయి ఏంటి ఏం జరిగింది ఎందుకు మీరందరూ అరిచారు ఎందుకు మీరందరూ ఇలా ఏడుస్తున్నారు పిల్లలంతా కలిసి వాళ్ళ చేతి వేళ్లతో అక్కడున్న ఆ బొమ్మ వైపు చూపించారు ఆమె అక్కడున్న ఆ మాన్స్టర్ పెయింటింగ్ ని చూసింది పిల్లల్ని దగ్గరకు తీసుకుని ఓదార్చింది పిల్లలు చూసిందంతా మర్చిపోవాలని ఆట బొమ్మలతో ఇంకా తినడానికి క్యాండీలను కొనిచ్చింది మేయర్ ఆఫీస్ కి కాల్ చేసి జరిగిందంతా వివరించింది చూడండి ఇది ఏంటి అని కనిపెట్టేంత వరకు పిల్లలెవరినీ కూడా పార్క్ లోకి ఒంటరిగా పంపించద్దు సేఫ్ గా ఆడుకోండి భయంగా ఉంటే గట్టిగా అరవండి సరేనా నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు ఆడుకోవటం నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళిక ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టారు కానీ పక్కనే వణికిపోతున్న మనిషిని చూశారు చాచా ఇతనికి ఆరోగ్యం నిజంగానే బాగోలేనట్టుంది తను చాలా వణుకుతున్నాడు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ మనం వెళ్ళి మేము మమ్మీతో చెప్తాం పరిగెట్టుకుంటూ పిల్లలంతా వెళ్లి చూచు వాళ్ళమ్మకి జరిగిందంతా వివరించారు చాలా మంచి పని చేశారు పిల్లలు నేను ఇప్పుడే అంబులెన్స్ కి కాల్ చేసి అతన్ని హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్ళమంటాను ఇక ఆ మనిషి కోలుకున్నాడు నన్ను ఎవరి హాస్పిటల్ కి తీసుకొచ్చింది పార్క్ లో ఆడుకుంటున్న నలుగురు పిల్లలు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారని డాక్టర్ చెప్పాడు తను చేసిన తప్పుకి చాలా బాధపడ్డాడు హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యాక తిన్నగా పార్క్ కి వెళ్లాడు దూరం నుండి అక్కడ ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని ఆ వ్యక్తి చూశాడు నేనెంతో స్వార్థంగా ఆలోచించాను ఈ పిల్లలకు నేనంటే ఎంతో ప్రేమ నేను చేసిన తప్పును నేను సరి చేసుకుంటాను ముందు నేను పెయింట్ చేసిన ఈ స్కేరీ మాన్స్టర్ బొమ్మను తుడిచేస్తాను ఇక ఆ రోజు నుండి పిల్లల పక్కనే కూర్చొని వారి ఆటల్ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేసేవాడు ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళని వదిలేవాడు కాదు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునేవాడు